வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஓணம் ஸ்பெஷலா வந்து நான் ஒரு லஞ்ச் மெனு வந்து செய்ய போறேன் என்னென்ன செய்ய போறேன்னு லிஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் இந்த ஐட்டம்ல தான் வந்து நான் இன்னைக்கு செய்ய போறேன் இப்ப வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேந்திரம் பழம் சிப்ஸ் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஒரு நேந்திரம் பழத்தில் வந்து நான் சிப்ஸ் போட போகிறேன் இன்னொரு பழத்தில் வந்து நான் வெள்ளம் போட்டு சக்கரை வரட்டி வந்து அந்த ரெசிபி செய்ய போகிறேன் இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு பார்த்துடலாம் பொறிக்கிறதுக்கு வந்து தேங்காய்ண்ணா தான் வந்து இதுக்கு வேணும் அப்புறம் ரெண்டு நேந்திரம் பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுல் வந்து வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் இது அரை ஸ்பூன் சுக்கு பவுட்ரு வந்து எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சால்ட் வந்து அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நேந்திரம் பழத்தில் இருக்க மேலே இருக்க தோல் எடுத்துட்டேன் இங்கே பாருங்கள் கத்தியில் வந்து இது மாதிரி மெலிசாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த மஞ்சள் தூளில் வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி திக்காக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ஒரு ஒரு சிப்ஸாக உள்ளே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா மஞ்சள் தூளும் சால்ட்டும் அதை வந்து கொஞ்சம் மேலே ஊற்றிடலாம் இந்த எண்ணெயிலே ஊற்றிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கலர் எல்லோ கலர் வந்து நல்லா கிடைக்கும் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் வந்து டிஷ்யூ போட்டுட்டு சிப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் எல்லாமே இப்போ நேந்திரம் பழம் சிப்ஸும் வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நேந்திரம் பழத்தில் வந்து தோல் எடுத்துட்டேன் இதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நேந்திரம் பழம் சிப்ஸ் பொறிச்சோம் பார்த்திங்களா அதே எண்ணெயில் வந்து இதையும் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா கலர் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் வந்து வந்திருக்கு இதையும் டிஷ்யூவில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நேந்திரம் பழம்லாம் வந்து பொறிச்சு எடுத்துகிட்டேன் இன்னொரு பேன் வச்சுட்டேன் இதில் வெள்ளம் போட போகிறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இது வந்து வெள்ளை பாகு எடுக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கம்பி பாதம் வர அளவுக்கு வந்து பாகு வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகணும் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளை பாகு வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் வந்து கம்பி பாகு வந்து வரலை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கம்பி பாதம் வந்து லைட்டாக வருது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க நேந்திரம் பழம் வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துடுறேன் சுக்கு பொடியும் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நல்லா இந்த வெள்ளை பாகுலேயே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க நல்லா திக்காகிடும் இப்போ வந்து வெள்ளம்லாம் நல்லா இழுத்துருச்சு இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் பவுட்ரு பண்ண சக்கரை போட்டுடலாம் சக்கரை போட்டுட்டு எடுத்துடலாம் இப்போது இப்போ சக்கரை வரட்டியும் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ அடை பிரதமம் வந்து செய்ய போகிறோம் அதாவது அடை பாயாசம் இந்த அடை பாயாசம் செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த அடை வந்து வேணும் இது வந்து வீட்டில் செஞ்சுருக்காங்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது வந்து சின்ன சைஸ்லேயும் இருக்கும் பெரிய சைஸ்லேயும் இருக்கும் நீங்கள் எந்த சைஸ் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேணும் தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேங்காய் கட் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்த தேங்காய் பால் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இது வந்து செகண்ட் எடுத்த தேங்காய் பால் வெள்ளம் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வேணும் சுக்கு பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வேணும் அப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி திராட்சை எடுத்துருக்கேன் இது வந்து திருவண தேங்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வேணும் இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த அடையை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேக வைக்கணும் அதனால் தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து இந்த அடையை போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வேகட்டும் அப்புறம் காட்டுறேன் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் அடைலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து வடிகட்டிடலாம் பச்சை தண்ணி ஊற்றி இன்னொரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இது தண்ணி வந்து அப்படியே வடிட்டோம் இப்போ கேஸில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருங்க வச்சுட்டு வெள்ளம் போட்டுறேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெள்ளம் வந்து கரைஞ்ச உடனே நம்ம வ
இத வந்து வடிகட்டிறேன் இதுல இருக்க மண் எல்லாம் வந்து வந்துரும் இப்போ இந்த வடிகட்டின வெள்ளத்தை இதிலே ஊத்திடுறேன் இதில் வந்து வேக வச்ச அடையை வந்து சேர்த்துறேன் இதில் சேர்த்துட்டு இந்த வெள்ளத்துலேயே வந்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ வந்து இந்த வெள்ளை பாகு பாருங்கள் நல்லா வந்து சுண்டிடுச்சு இந்த மாதிரி சுண்டின உடனே இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுடலாம் நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதில் ரெண்டாவது அரைச்சோம் பார்த்திங்களா தேங்காய் பால் அதை சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதுவும் வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கணும் நல்லா இதில் சுக்கு பொடி சேர்த்துடுறேன் இந்த தேங்காய் பாலும் வந்து கொஞ்சம் வந்து சுண்டி வரணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து பால் ஊற்றினோம் பார்த்திங்களா அது நல்லா வந்து கொதிச்சிருச்சு அளவும் வந்து கம்மியாகிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு அரைச்ச இந்த தேங்காய் பால் வந்து சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ லைட்டாக வந்து கொதிக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம முந்திரி திராட்சை அப்புறம் வந்து தேங்காய் வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து நெய்யில் வந்து வறுத்து போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிடுறேன் இதில் தேங்காய் சேர்த்துடுறேன் இதில் முந்திரி திராட்சை ரெண்டுமே போட்டுறேன் இப்போ நெய்யில் நல்லா வறுத்தாச்சு இதை அடை பாயாசத்துக்குள்ளே சேர்த்துடுறேன் சூப்பரான அட பிரதமம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப அவியல் செய்ய போறேன் அவியல் செய்யறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேங்காய் நான் வந்து வேணும் தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஆறு வகையான காய் எடுத்திருக்கேன் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கேரட் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த லாங் பீன்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே வந்து நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஷேப்பாக ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வேணும் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வேணும் தயிர் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இந்த சின்ன பவுல் அளவு வந்து கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் அவியல் வந்து நம்ம குக்கரில் வேக வைக்க போகிறோம் வாங்க செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ குக்கர் வச்சுட்டேன் குக்கரில் வந்து எல்லாம் காயுமே சேர்த்துடுறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்காங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு விசில் வர அளவுக்கு வந்து வச்சு எடுத்துக்கலாம் சொல் இப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தாச்சு திறந்து பார்க்கலாம் காயெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இதில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடுறேன் அப்புறம் சால்ட்டும் சேர்த்துடுறேன் மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் போட்டுடுறேன் ஜீரகம் போட்டுடுறேன் அப்புறம் பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் இதையும் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த அரைச்ச தேங்காய் வந்து இதில் சேர்த்துடுறேன் கூடவே தயிரையும் சேர்த்துடுறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டேருங்க இப்போ தேங்காய்லாம் ஊற்றிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா அந்த தேங்காய் ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு தாளித்து இதில் ஊற்றிடலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் நான் ஊற்றிடுறேன் எண்ணெய் காயிட்டோம் அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டுருங்க ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு அப்புறம் கருவேப்பில் வந்து கொஞ்சம் போட்டுறேன் இப்போ தாளித்ததை வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட அவியல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அவியல் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து கருணைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் வந்து நான் செய்ய போகிறேன் கருணைக்கிழங்கு ரோஸ் செய்கிறதுக்கு வந்து அரை கிலோ வந்து கருணைக்கிழங்கு எடுத்து இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருணைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படி தான் இருக்கும் பெருசாக தேங்காய் நான் வேணும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அரை ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் எடுத்திருக்கேன் திருவண தேங்காய் வந்து ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் வந்து நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வேணும் இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுட்டேன் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் நான் ஊற்றிடுறேன் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுறேன் இப்போ கடுகு வெடிச்சிருச்சு கருவேப்பில் போட்டுறேன் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துடுறேன் அப்புறம் வெங்காயமும் சேர்த்துடுறேன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடுறேன் சால்ட்டும் சேர்த்துடுறேன் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினா போதும் இதில் கருணைக்கிழங்கு சேர்த்துடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் வந்து நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் மூடி போட்டேன் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் 
இப்போ கருணா கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ திருவி வச்சுருக்க தேங்காய் போட்டுடலாம் தேங்காய் போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ தேங்காய் போட்டுட்டு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து விட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கருணக்கிழங்கு ரோஸ்ட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து புளி இஞ்சி வந்து செய்ய போகிறோம் புளி இஞ்சி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துடலாம் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து வேணும் புளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் புளி வந்து எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்து இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் வேணும் பெருங்காயம் அரை ஸ்பூன் நாலு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வெள்ளம் வந்து எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சால்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த புளியில் வந்து கொஞ்சமாக சுடுதாணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் இது அப்படியே ஊறட்டும் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சிடுறேன் வச்சுட்டு தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இதில் பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சி சேர்த்துறேன் நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு இஞ்சி நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பாருங்கள் நல்லா வறுத்துட்டேன் இதில் வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டுறேன் கருவேப்பிலையும் போட்டுறேன் இதில் புளியை வந்து கரைச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்துகிட்டேன் இதை வந்து சேர்த்துடுறேன் பெருங்காயமும் சேர்த்துடுறேன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துடுறேன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடுறேன் அப்புறம் சால்ட்டை வந்து சேர்த்துடுறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து புளி தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் புளி ஊற்றுனது வந்து நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வெள்ளம் போட்டுடுறேன் இப்போ நல்லா வந்து திக்காக ஆகணும் நம்மளுக்கு அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து என்ன பாருங்கள் மேலே நல்லா திரிஞ்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்துக்கு வந்து மாற்றிடலாம் இப்போ மேலே கடுகு வந்து தாளித்து மேலே ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிடுறேன் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு போட்டுடலாம் இதில் காஞ்ச மிளகாவும் போட்டுறேன் இது மேலே வந்து தாளித்து ஊற்றிட்டேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட புளி இஞ்சி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சாம்பார் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் சாம்பார் செய்யறதுக்கு வந்து இந்த அஞ்சு காய் எடுத்திருக்கேன் வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன் கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் முருங்கைக்காய் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மஞ்சள் பூசணிக்காய் வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கேரட் வந்து எடுத்திருக்கேன் நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வேணும் ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாய் வந்து கிள்ளி வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு எட்டு பல்லு எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு தோரம் பருப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் சால்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இது வந்து சாம்பார் பொடி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நம்ம நார்மலான மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ துவரம் பருப்பை பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது குக்கரில் போட்டுறேன் மஞ்சள் தூளும் இதில் சேர்த்துடுறேன் பூண்டு சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பருப்பை இப்போ ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் புளியில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் இது ஊறட்டும் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிடுறேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு வெங்காயம் போட்டுறேன் இதில் சால்ட் சேர்த்துடுறேன் இப்போ தக்காளி சேர்த்துடுறேன் இப்போ எல்லா காயுமே சேர்த்து வதக்கிடலாம் ஒன்றா வெண்டைக்காய் போட்டுடுறேன் கத்திரிக்காய் போடுறேன் முருங்கைக்காய் போட்டுடுறேன் மஞ்சள் பூசணிக்காய் போட்டுடுறேன் அப்புறம் கேரட்டும் போட்டுடுறேன் போட்டுட்டு நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் காய் இப்போ காய் பாருங்கள் கொஞ்சம் வந்து வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துடுறேன் அப்புறம் சாம்பார் பொடியும் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துடுறேன் இப்போ தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் 
இப்ப காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு பருப்பு வேக வச்சது வந்து இதில் சேர்த்துடுறேன் புளி தண்ணியும் கொஞ்சம் சேர்த்துடுறேன் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் லைட்டாக கொதிக்கட்டும் இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் சைடில் இப்போ தாளித்து அதில் ஊற்றிடலாம் இதில் தேங்காய் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிடுறேன் கடுகு போட்டுறேன் பெருங்காயம் வந்து கொஞ்சம் போட்டுறேன் கருவாப்பில் போட்டுறேன் காஞ்ச மிளகாவும் போட்டுறேன் இப்போ தாளித்தது வந்து மேலே போட்டுறேன் சாம்பாரில் அவ்வளோதான் சாம்பாரும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக வந்து நான் சாதம் வைக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் கேரளா மட்டர் ரைஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இலை வந்து போட்டிருக்கேன் இலை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து தண்ணி வச்சிடுறேன் பக்கத்துலேயே வந்து வாழைப்பழம் ஒன்று வச்சிடுறேன் சால்ட் வந்து இங்கே விவரமாக வச்சிடுறேன் அவியல் வந்து இங்கே வச்சிடுறேன் அடுத்தது புளி இஞ்சி வந்து இங்கே வச்சிடுறேன் நேந்திரம் பழம் சிப்ஸ் வந்து இங்கே வச்சிடுறேன் அடுத்தது வந்து சக்கரை வரட்டி வந்து இங்கே வச்சிடுறேன் இங்கே வந்து அடை பதமம் வந்து வச்சிடுறேன் கருணைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் வந்து இங்கே வச்சிடுறேன் இப்போ ரைஸ் வந்து நடுவில் வச்சிடுறேன் இங்கே வந்து சாம்பார் வச்சிடுறேன் இப்போ ஓணம் ஸ்பெஷல் லன்ச் மெனு வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த ரெசிப்பியை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி